हेलो माय डियर स्टूडेंट्स इवत्तो ना वो मायते तंत्रज्ञान आदत बग्गे संबंध से तंत्र मायते ना नोट ना सो इधर किंता मुंच है ना परिचय ही करता ना नेशनल निरंजन एमएससी बीएड ना ना क्वालिफिकेशन आगे रहता नंतरा टू टाइम्स केस ना अटेंड मारे देने सो मेंस तंकनो हो गये देवे मतलब इंटरनो अटेंड मारे देवे नंतरा ये का वन दो सेंट्रल गवर्नमेंट जा पड़े देवे सो नानो टीचिंग प्रोफेशनल है तुम्बा इंटरेस्टिंग आगे रोध रहें दा सो माये ते तंत्र के नाम संबंध पटन दे ना विले नोटा होग बोधो सो नेक्स्ट ओ इले नाम के माये ते कुटेरो हागे नाव कुटेरो हागे हम गमन सो दायतो उन्हें ना दरा गुरुत्वा सो गुरुत्वा इंदर ह� इधर किंता मुंचे ना वो उन दो सन्नक कथे के कोपरना ये गुरुत्वानो कॉन्सेप्ट ना मध्यल बार के नमगे इंट्रोड्यूस मर दो यार रोवन तेल दरा सरायसाक न्यूटन रो सो सरायसाक न्यूटन रो रो इन मरता रहन तेल दरा आह उम्मे पुता का और वो पार्कले पुता का उन दो सेब के लग बित्तो सेब के लग बित्तन अंतरा और वो � अनो मायती ना ना वो कल्याक्ता का और वो रिसर्च मारता होता रहे आ रिसर्च के संबंध पटन दे ना वो गमन सोधाये तो उन्हें लग रहे सो ले और के केपलर ना नियम गल और के तुम बस आ कर सकता सो ये इन्दे ये ना करते अंदर है रोमनर साम्राज्य अनो दोन दो दोड़ा साम्राज्य है तो ये साम्राज्य दले केपलर अनोरो मते नास्ट्रोडामस ये इंता महान व्यक्ति अलग जो थे ले कॉपर निकसनो उबा महान विज्ञानी रहता ना सो योर प्रकारा नोड़ा दायित्व उन्हें लग रहा है कॉपर निकस बंद ये लेते ही गए ना रोमन रोग गए एन उन्हें लग रहा है रोमन न अंधु को निकलना था जियो सेंट्रिक सिस्टम अंदर है भू कांतत्वनिया� माहिती ना इट कुंडल तरह हाद रहे सौर विवाह दले सौर विवाह दले सूर्य ने प्रदाना सूर्य ना नहीं लरु तो साथ आते रहे हम बोला माहिती ना ना मेरे कुट्टो रे यारों ने मतलब बार गए कॉपर निकस सौर सो कॉपर निकस एन मरता रहने रहे आ सूर्य ने प्रदाना उल्ल दल्ला वंबत्तु ग्रह गले एन मरता दबे सुताकत तो अवन नियम तो प्रकार ने नाविका वन दो ग्रहों ना तकदा के देवे अद्वैत आवृत्ति उन्हें प्लूटो। सो ये मायते ना कल्याण को किंतु मुंचा आनंद रेन मरता रहने तेल रहा है। सर ऐसा न्यूटन रोरो केपलर ना नियम तो अनुसारा एन मरता रहने तेल रहा है। केलो वो मायते ना नमगे पड़ता होता। सो सर ऐसा न्यूटन रोर वन दो फाइनल लगे इन मर्तर ऐन थल रहे वन दो विषय वन ऐड तरह विश्व दल्ले ये रडो आकाश काय गला नड़ी बे इरुवन तहा आकर्षणा बला सो इधर ने नाउ नोड़ों तो दो ये नों थल रहे आकर्षणा बला सो अदो हेग रत्ते है गिरता है ना दरवाज़ा विश्व दल्ले ये रडो आकाश काय गला नड़े बे इरुवंता हा आकर्षणा भलवन्ना ये नंतक करेते बे इंद्रल रहे गुरुत्वां तेले निरुपस्तर इधने है के निरुपस्त द्रो अनोदय नमगीगा नोड़ इधने मध्यल पार के सर ऐसा न्यूटन और प्रतिपादुस्तर है ये नंतेले सावरा � और ये लेता मायते प्रकारा नवगमन सोधायतो उन तेल दरह मासस M1 मत्तो M2 इले नवगमन सोधायतो उन तेल दरह M1 मत्तो M2 गड़ले सो M1 मत्तो M2 ये वैरडू मासस गड़ना नवगमन सोधायतो उन तेल दरह सो ये वैरडू को द्रव्य राशि गड़ों टो अंतरे ये वैरडू को वंदु बला विरत्ते अदने नवेन तक करते हुए न्यूटन ना बला ये न्यूटन ना बला द प्रकारा नवगमन सोधायतो उन तेल दरह जी विश्व कैपिटल लेटर जी अंतर लग रहा है विश्व गुरुत्वस्थिरांका इंग्लिश अलेक यूनिवर्सल ग्रैविटेशनल कांस्टेंट अंतर ले करेता है 
ಸೊ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ನಂತರ ಎಮ್ ಒನ್ ಎಮ್ ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಕಾಶಕಾಯಗಳ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿ ನಂತರ ಆರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎರಡು ಆಕಾಶಕಾಯಗಳ ನಡುವಣ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ದೂರವಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದಂತಹ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ವಿಷಯ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸೂತ್ರ ಹೇಗೆ ನಮಗೆ ಬಂತು ಸೊ ಇವುಗಳನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸೋದಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೆಪ್ಲರ್ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಸೊ ಆ ನಿಯಮಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋದಾಗ್ತಂದ್ರೆ ಸೊ ಕೆಪ್ಲರ್ನ ಮೊದಲನೇ ನಿಯಮ ಏನಿರುತ್ತೆ ಮೊದಲನೇ ನಿಯಮ ಸೌರ ವ್ಯೂಹದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಹಗಳು ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತ ದೀರ್ಘ ವೃತ್ತಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತುತ್ತವೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನು ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದುವಾಗಿರ್ತಾನೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸೊ ನಮಗಲ್ಲಿ ಸೌರ ವ್ಯೂಹ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಸೂರ್ಯ ಏನಾಗಿರ್ತಾನೆ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದುವಾಗಿರ್ತಾನೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೌರ ವ್ಯೂಹದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಹಗಳು ಸೂರ್ಯನನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾವೆ ದೀರ್ಘ ವೃತ್ತಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತುತ್ತಿವೆ ಅನ್ನೋ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನೀಡ್ತಾರೆ ಇದರ ಆಧಾರದಲ್ಲಿಯೇ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲೂಟೋವನ್ನ ಸೌರ ವ್ಯೂಹದಲ್ಲಿ ಸೌರ ವ್ಯೂಹದಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ಗ್ರಹವಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಕಾರಣ ಇಷ್ಟನೆ ಗ್ರಹ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಿರಬೇಕು ಎರಡು ನಿಯಮಗಳು ಮಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಶುಡ್ ಎರಡು ನಿಯಮಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡಲೇಬೇಕು ಯಾವ್ದಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ಭ್ರಮಣ ಅವಧಿ ಇರಬೇಕು ಭ್ರಮಣ ಅವಧಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಸುತ್ತುವುದು ಸೊ ಭೂಮಿ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಸುತ್ತುವುದಕ್ಕೆ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ಒಂದು ದಿನವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ನಂತರ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ಒಂದು ದಿನ ಅದು ಭ್ರಮಣ ಅವಧಿ ನಂತರ ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಸುತ್ತಿ ಬಂದರೆ ನಾವೇನಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಸುತ್ತಿ ಬಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸೋದಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಸುತ್ತಿ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಮುನ್ನೂರ ಅರವತ್ತೈದು ದಿನವನ್ನ ನಾವು ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋದಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಸುತ್ತಿ ಬರೋದು ಸೊ ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಸುತ್ತಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಮುನ್ನೂರ ಅರವತ್ತೈದು ದಿನ ಅದನ್ನ ಭ್ರಮಣಾವಧಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ ನಂತರ ಸೊ ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಸುತ್ತಿ ಬರೋದು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ನೋಡೋದಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಭ್ರಮಣಾವಧಿ ಮತ್ತೆ ಪರಿಭ್ರಮಣಾವಧಿ ಈ ಎರಡು ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಸೊ ಗ್ರಹಗಳು ಅಂತ ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಇದು ಎರಡು ನಿಯಮಗಳು ಆದರೆ ಪ್ಲೂಟೋ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎರಡು ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ನಿಯಮ ಹೊಳ್ಸ್ಕುಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಏನಂತ ಹೊಳ್ಸ್ಕುಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆಸ್ ಭ್ರಮಣ ಅವಧಿ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಸುತ್ತುತ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೌರ ವ್ಯೂಹದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಹಗಳು ಸುತ್ತಿದ ಹಾಗೆ ಪ್ಲೂಟೋ ಏನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸುತ್ತುವುದಿಲ್ಲ ತನ್ನ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲ್ಲ ಸುತ್ತುತ್ತಾ ಇರಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರು ನೆಪ್ಚೂನ್ ಅನ್ನ ಆರ್ಬಿಟ್ ನ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಕಕ್ಷೆಯನ್ನ ಎರಡು ಬಾರಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸುತ್ತುತ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಆದ ಕಾರಣ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದು ಗ್ರಹವಲ್ಲ ಇದು ಗ್ರಹವಲ್ಲ ಸೊ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇದು ಗ್ರಹವಲ್ಲ ಆದರೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಇದು ಕುಬ್ಜ ಗ್ರಹ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತರ ನಂತರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಟ್ಟು ಒಂಬತ್ತು ಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಗ್ರಹಗಳನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯಾರ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ಕೆಪ್ಲರ್ನ ಮೊದಲನೇ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ಅವರು ಹೇಳಿದ ನಿಯಮನೇ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸ್ತೀವಿ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸಾವಿರದ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಆರರಲ್ಲಿ ಬುಕ್ ಗೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಮಾಹಿತಿ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರೋದು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಇದಾಗಿಲ್ಲ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಆರರಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ರಾಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಇದು ಡಿಸೈಡ್ ಆಗಿತ್ತು ಆದ್ರೆ ಬುಕ್ ಗೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗೋದ್ರಲ್ಲಿ ತಡ ಆಗಿದೆ
an imaginary line drawn from sun to planet where sun where planet sweeps out equal area in equal intervals of time ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸೋದ ಹಾಗೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಸೂರ್ಯನ ಅಷ್ಟನೇ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು ಆಗಿರ್ತಾನೆ ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಗಮನಿಸೋದಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಲಿಟ್ಲ್ ಬಿಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಸೂರ್ಯ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಗಮನಿಸೋದಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಈ ಏರಿಯಾ ಈ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಏನ್ ಕಳಿಸಿದೀವಲ್ಲ ಈ ಏರಿಯಾಕ್ಕೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸಮನ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದು ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಇದು ನಿಜವಾಗುತ್ತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಿಜ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಋತುಗಳನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತೇವೆ ಒಟ್ಟು ನಾಲ್ಕು ಋತುಗಳನ್ನ ಗಮನಿಸ್ತೇವೆ ಸೊ ನಾಲ್ಕು ಋತುಗಳನ್ನ ಗಮನಿಸೋದಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಮಳೆಗಾಲ ಮಳೆ ಆದ ನಂತರ ಏನಾಗ್ಬೇಕು ನಮಗೆ ಚಳಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಚಳಿ ಆದ ನಂತರ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲ ಅಲ್ಲ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಈಗಿದ್ವಿ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಸೀಸನ್ ಅಥವಾ ವಸಂತ ಕಾಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ ಎಲ್ಲ ಮರಗಳು ಗಿಡ ಮರಗಳೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಲೆಗಳನ್ನ ಎಲೆಗಳೆಲ್ಲ ಉದರಿ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಹೂ ಮತ್ತೆ ಎಲೆಗಳು ಹುಟ್ಟುವಂಥದ್ದು ವಸಂತ ಕಾಲ ಅಂತ ನೋಡ್ತೇವೆ ಇದನ್ನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಸೀಸನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ ನಂತರ ನಂತರ ಆಗೋದು ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲ ಒಟ್ಟು ನಾಲ್ಕು ಕಾಲಗಳು ಸೊ ಒಟ್ಟು ನಾಲ್ಕು ಕಾಲಗಳು ಇಂಟು ಪ್ರತಿ ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಸೊ ನಾಲ್ಕ್ ಮೂರ್ಲೆ ಹನ್ನೆರಡು ಒಟ್ಟು ಒಂದು ವರ್ಷ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಿತರ ನಿಮಗೆ ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಭೂಮಿ ದೂರ ಇರುವಂತಹ ಯಾವುದೇ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಗ್ರಹವನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಫೀಲಿಯನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ ಸೊ ಸೂರ್ಯಗೆ ಯಾವ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಗಳು ಸಮೀಪ ಇರುತ್ತೋ ಫೆರೀಲಿಯನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗಮನಿಸ್ತೇವೆ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಹೌದು ಇದು ಸೊ ದೂರವಿರುವಂತಹ ಅಫೀಲಿಯನ್ ಸಮೀಪ ಇರುವಂತವು ಫೆರೀಲಿಯನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗಮನಿಸ್ತವೆ ಸೊ ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ಕೆಪ್ಲರ್ ನ ಎರಡನೇ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ಏನನ್ನ ನಾವು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಗ್ರಹಗಳು ಸಮದೂರವನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕ್ರಮಿಸುತ್ತವೆ ಸೊ ಈಕ್ವಲ್ ಏರಿಯಾ ಇನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಅಂತಾನೆ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಗ್ರಹಗಳು ಇವೆರಡು ಏನಾಗಿರ್ತವೆ ಸಮದೂರವನ್ನ ಸೊ ಇವೆರಡು ದೂರಗಳು ಏನಾಗ್ತಾ ಇರ್ತವೆ ಸೊ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಗಮನಿಸುವಂಥದ್ದು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಗಮನಿಸೋದಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಮೂರನೇ ನಿಯಮ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮೂರನೇ ನಿಯಮವನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸೋದಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಕೆಪ್ಲರ್ ನ ಮೂರನೇ ನಿಯಮ ಕೆಪ್ಲರ್ ಥರ್ಡ್ ಲಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಎಳೆದ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ರೇಖೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಹದ ವರ್ಗದ ಪರಿಭ್ರಮಣ ಅವಧಿಯು ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಎಳೆದ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಘನ ದೂರಕ್ಕೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತದೆ ನೇರಾನುಪಾತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನಿಂದ ನಾನಲ್ಲಿ ಬರ್ಸ ಅಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರ ನೋಡುವ ಹಾಗೆ ಎಫ್ ಒನ್ ಎಫ್ ಟು ಅಂತ ಹೇಳುವುದಿದೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಬೆಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಬಿ ಚಿತ್ರವನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಂ ಎಂ ನಂತರ ಮಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಏನ್ ಅಂತೇವೆ ಸೂರ್ಯ ಸನ್ ಅದು ಎಫ್ ಒನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡಿದಾಗ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆದಾಗ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಇಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಕನಿಷ್ಠ ದೂರ ಅದು ಆದ್ರೆ ಎಫ್ ಟು ದೂರದಲ್ಲಿರೋದು ಅಂತದ್ದು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೆಮಿ ಮೇಜರ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ನೋಡೋದಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅನ್ ಇಮ್ಯಾಜನರಿ ಲೈನ್ ಡ್ರಾನ್ ಫ್ರಮ್ ಸನ್ ಟು ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಅನ್ ಇಮ್ಯಾಜನರಿ ಲೈನ್ ಡ್ರಾನ್ ಫ್ರಮ್ ಸನ್ ಟು ಪ್ಲಾನೆಟ್ ವೇರ್ ವೇರ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್ ದ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಕ್ಯೂಬ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಮಿ ಮೇಜರ್ ಆಕ್ಸಸ್ ಸೆಮಿ ಮೇಜರ್ ಆಕ್ಸಸ್
ಕೆಪ್ಲರ್ ನ್ಯೂಟನ್ ನ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಅಥವಾ ನ್ಯೂಟನ್ ನ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಮೂರು ನಿಯಮಗಳು ಸೊ ಮೂರು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸೋದಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಒಂದು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೌರ ವ್ಯೂಹದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನೇ ಪ್ರಧಾನ ನೈಂಟಿ ನೈನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಇವನು ದ್ರವ್ಯರಾಶಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ ಇನ್ನು ಉಳಿದಂತ ಒಂದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಥವಾ ನೈಂಟಿ ನೈನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೈನ್ ನೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಝೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಆಕಾಶಕಾಯಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ರಾಶಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಆಕಾಶಕಾಯಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಹಿಡಿದು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದೆ ಹಾಗೇನೆ ನ್ಯೂಟನ್ ಒಂದು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಬರ್ತಾನೆ ಸೌರ ವ್ಯೂಹದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೌರ ವ್ಯೂಹದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿಯೇ ಸೌರ ವ್ಯೂಹದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಎರಡು ಆಕಾಶಕಾಯಗಳ ನಡುವಣ ಇರುವ ಆಕರ್ಷಣಾ ಬಲವನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೇವೆ ಗುರುತ್ವ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಹೀಗೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನಾನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲಿ ಸೊ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನಾನು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗುರುತ್ವ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ ಮಾಹಿತಿ ಆಗಿತ್ತು ಸೊ ಗುರುತ್ವ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೇನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೈಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ರಾಕೆಟ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಂದ್ರೆ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ನಲ್ಲಿ ಇದು ತುಂಬಾ ನಮಗೆ ಸಹಕಾರಿಗೊಳುತ್ತೆ ಸೊ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ನಾಲ್ಕು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಇವುಗಳ ನಾಲ್ಕು ಕೆಟಗರಿ ಇದೆ ಒಂದು ಸ್ಪೇಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಅಥವಾ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಗುರುತ್ವ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಚಲಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಓಕೆ ಮತ್ತೆ ಆಳಕ್ಕೆ ಚಲಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಗುರುತ್ವ ಮೌಲ್ಯ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಮಾಹಿತಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗುರುತ್ವ ಭೂಮಿಯ ಎಲ್ಲ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಏನಾಗಿಲ್ಲ ಸಮನಾಗಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಮಗೆ ವಿವರಿಸುತ್ತೆ ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒನ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸೊ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನನ್ನ ಪಾಠ ಪಾಠವನ್ನ ನೀವು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ರಿ ಸೊ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒ